আমার সময় আপনাদেরকে স্বাগত জানাই প্রতি সপ্তাহেই ফিরে ফিরে আসি বিভিন্ন মানুষজনকে নিয়ে আজকে আমার মধ্যে পেয়েছি এমন একজন মানুষকে 1943 তে যার জন্ম ছন্দ তাল লয় সবকিছু নিয়ে তার জীবন আমরা তো সংগীত পরিবেশন শুনি কিন্তু সংগীতের একটা মূল অঙ্গই তবলা তিনি তবলা সংগত করেছেন প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকটা গুণী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তিনি আর কেউ না তাকে আমরা স্বাগত জানাই পণ্ডিত আনন্দ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে তাহলে আমাদের আড্ডা আলাপচারিতা শুরু করি প্রথমে আপনার বাজনা দিয়ে শুরু করি তাহলে আমি ছোট্ট করে একটু বাজে হ্যাঁ আপনি বাজে बाबा छेचर गाइए कमी কেন হলেন তার ব্যাপারটা হলো কি উনি যে একজন রেলেতে সুপার আইসটেন সুপার ভাইয়ার বনে গেছিলেন যার জন্য ওনার বাড়িতে অনেক লোক আসতো গান বাজার শুনতে এই গান বাজার কি প্রতিদিনই হতো না সপ্তাহে একদিন সপ্তাহে একদিন সপ্তাহে রবিবার দিন আমাদের এখানে শুরু হতো তখন থেকে আপনার বাজনা তখন থেকে আমার একটা ওর মধ্যে ইনভলভমেন্ট থাকে ইনভলভমেন্ট হয়ে গেল হ্যাঁ তার মধ্যে মেন জিনিসটা হলো কি আমার মেজো ভাই সে খুব ভালো বাসি বাজাতেন এবং গানও সে গাইতেন লাইট গানও সে গাইতেন আমার দিদি তিনি গুরুজির কাছে অনেক দিন গান বাজনা মানে ক্লাসিক্যাল গান শিখেছেন বাবা হচ্ছে কি আমি চারতো তো গান বাজনা একটা এই নিয়ে একটা গোষ্ঠী আমাদের বাড়িতে শুরু হতো তো তার মধ্যে আমিও ছিলাম আমাকে তবলা উনি বলতেন যে এমনি করে ঠেকা বাজাও এমনি করে ঠেকা বাজাও এইভাবে আমাদের একটা যত প্রথম গুরুর কাছে যাওয়া হ্যাঁ এবার আমি আসছি আমার একটু বাবার ডেফিনেশন আমাদের হেরিটেরি জিনিসটা আমি একটু বলে দিই কারণ যে এটা খুব ভালো জিনিস সকলে জানতে পারবে আমার দাদু ছিলেন মণিপুর স্টেটের স্টেট মিউজিশিয়ান উনি মণিপুর দরবারেতে রাজ মানে গাইয়েছিলেন তারপরে হঠাৎ বরমপুরের রাজা মনোমী চন্দ্রবন্দি উনি ওনার গান খুব ভালো লেগে ওনাকে নিজে রাজত্বতে উনি নিয়ে আসলেন কিন্তু তারপরে ওনার বরমপুরে উনি ছিলেন থাকতে থাকতে উনি আবার ওখান থেকে উনি মথুরা বৃন্দাবন 
কেন উনি সাধু টাইপে ছিলেন হ্যাঁ না আপনার তালিমটা কোথায় শুরু হয় আমার তালিম এবার হচ্ছে কি আমার বাড়িতে যে গান বাজানো হতো হ্যাঁ তো বাবাই হাতে সবচেয়ে আমার হাতে ঘুরি তারপরে তারপরে আমার বাবাই যখন 7 8 বছর বয়স হ্যাঁ তখন বাবা আমাকে বেরোসে দিয়ে গেলেন আমার গুরুজির কাছে পণ্ডিত মহাদেব স্যার মিশ্রা জি হ্যাঁ ওইখান থেকে আমার তালিম শুরু হয় তালিম শুরু প্রথম তাহলে একবার তালিম শুরু হলো পরপর শিক্ষা শুরু হলো হ্যাঁ প্রথম স্টেজে পারফর্ম করা প্রথম স্টেজে আমি করেছি मारे সে গুরু শিষ্য আর কি ছিল তো আমার যেখানে প্রভাব হতো সেখানে আমি যেতাম এবং আমি সংগত করতাম ওনার সাথে সেই করতে করতেই সেই করতে করতে হলো হ্যাঁ সেই করতে করতে আমার এটা চালু হলো আর কি তখন থেকে এবং প্রথম পারফরম্যান্স আমি হ্যাঁ আমার লাইফে হ্যাঁ যখন আমি 16 17 বছর বয়স হ্যাঁ তখন বেনারসে একটা কনফারেন্স হয়েছিল যার মধ্যে পণ্ডিত ভিজি যোগ হ্যাঁ আমার প্রথম ওনার সাথে বাজাবা সৌভাগ্য হয়েছিল তারপরে তো रिप्लैप प्रथम मोटमोटी कार कार समय मैं बजे प्रवीण सुलताना किशोरिया मनकर चक्रवर्ती राशिद खान ग्रुप गलविका कानून कानून सहेब शिव कुमार शर्मा जाकिर चोक सहेब अजय चक्रवर्ती हटात 
জাকির বলল যে ওনার কি গ্রিন কার্ডের জন্য ছিল তো সেই জন্য উনি আসতে পারবেন না তাই কিছু কি করব তখন আমাকে এখান থেকে কলকাতা থেকে বাই ফ্লাইটে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো মজার ঘটনা হচ্ছে কি একজন লোককে যে বলা হয়েছে যে আমার ডেপুটেশন দিয়ে আমি এই আনন্দ গোপাল আমি যখন বাইরে বেরোই তখন জাকির এক এক স্টুডেন্ট সে আমাকে দেখতে পেয়েছে যে আনন্দ ভাই কিন্তু ওদেরকে যখন ওরা টেলিফোন করছে তো বলছে ওই লোক নয় আরুণ গোপাল জি তো আ যায় ইহা পর মানে ভুল লোককে নিয়ে গেছে ভুল লোককে নিয়ে তবে আপনারা যখন গেলেন তখন কি মানে অলরেডি প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে তখন প্রোগ্রাম চলছে তখন কানুন সাহেবের প্রোগ্রাম হয়ে গেছে আমি যখন পৌঁছালাম তখন আমাকে যোগ সাহেব বললেন ইয়ে বললেন এই খুশি শুন না তুমি মুড হো আর আমি শুট করে গেছিলাম তো আমাকে বললো জামা বের করো জামা বের করে সে জামা পরে দেখছেন তা এখানে তো বিভিন্ন ঘর আনার কথা শুনি তা আপনি যে তালিম নিয়েছেন তবে সেটা কোন ঘর আনাস খানার বৈশিষ্ট্য যদি একটু বেনারসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি আসলে বেনারসে হচ্ছে নাচ আর খোলা হাতের আমাদের হচ্ছে টোটাল কোয়ালিটি আর গাবের কাজটা খুব প্রবিট হয় সুরের একটা আস থাকে আমাদের যে যাই বাজায় আমরা এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য আমাদের ভাত ডাল শুক্তো পোস্ত না একেবারে একদম মাছ মাংস আমি মোগলাইটা বেশি পছন্দ করি মোগলাই মোগলাই আমাদের তো হচ্ছে মেহনতের কাজ হ্যাঁ একসাথে বসলাম চার ঘন্টা ছয় ঘন্টা রেয়াজ করলাম তারপরে খিদে খেলাধুলা তো ভালোই লাগে কোনটা ক্রিকেট না ফুটবল 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 আমি ছোটবেলা থেকে আমি খুব স্কুলে তো খেলতাম তারপরে খেলে গেলে আমার ছোটবেলা থেকে একটা ফুটবলের উপরে খুব ন্যাক ছিল যার জন্য এখনো আমি টিভিতে ওয়ার্ল্ড কাপ যখন হই তখন রাত্রি দেখে মানে ইয়ে করে আমি আমি দেখি ওকে আমার খুব শখ আমি <laughs> যাকে বলে চাকরি আমি এই রিটায়ার করেছি এই ধরুন 
ধরো এই তিন বছর হলো তিন বছর হলো আচ্ছা এখন কি এসআইতে বাড়াচ্ছেন হ্যাঁ অনারারি হিসেবে বাড়া অনারারি হিসেবে বাড়াচ্ছি আমাকে যা ফিজ দিতে বাইরে যা ফিজ দিতে হ্যাঁ সেটা বাইরে তো তখন তো চাবি করতে বলে ফিজ আলাদা আছে এখন তো ফুল প্রেস আমার হ্যাঁ কারণ আমি তো এইটাই সবকিছু হ্যাঁ তো ওরা ফিজ দিয়ে আমাকে ডাকে হ্যাঁ অমুক জায়গা যেতে হয় যেখানে যেমন কলকাতা হ্যাঁ এসআইতে হলো হ্যাঁ তো এসআইতে বাজালাম এসআইতে বিষয়তে বাজালাম বছরে তো একবার করে এসআইতে হয় घटना তখন মিশ্রা জি আমাকে আমার মিশ্রা বলে তুমি তবলা নিয়ে চলে এসো বেগম সেটা বাজাতে হবে তো আমি তবলা টবলা নিয়ে গিয়েছিলাম গিয়ে ওখানে তবলা মিলাচ্ছি গ্রিন ডুবে তবলা মিলিয়ে টিলে বসছি উনি হারমোনিয়াম নিয়ে উনি হারমোনিয়াম নিয়ে গাইতেন তখনই একটা খবর আসলো যে কারামট খাসার উনি তখন সঙ্গীত সম্মেলনে ওখানে আছেন তখন গাড়ি পাঠানো হলো ওনাকে আনা হলো তখন উনি আমাকে বলেছিলেন যে আনন্দ গোপাল জি আপ এসা কিছে আমি কারামত খাসা করে রিকোয়েস্ট করে কেন ওনার সাথে যে তবলা বাজার তো বন্ধে খা সে আসেনি সব ঠিক হলো তবে কারামত খাসা এসে গেলেন তো উনিও বললেন যে না ও ছেলেটা এসছে বাজাতে ওই বাজাক তখন ওরা চেপে ধরলো যে নেই আপকে বাজানা হ্যাঁ তখন যে কারামত খাসা বাজার ওই একটা আমার उत्तरसुरीते কেন তার অনেক তারা বর্ণনাও ব্যাখ্যাও দেন তা আপনি কি করেছেন মানে আপনার উত্তরসুরি যারা তাদেরকে কি এই প্রফেশনে নিশ্চয়ই আমার যেমনি ছেলে তবলা বাজায় ওকে আমি শিখিয়েছি ও তবলা লাইনই আছে ফুল প্লেসে আমার মেয়ে যেমনি গান করে ওকেও গানের থেকে দেখেছি ও যেমনি এখন দিদা দেবী কাজে শিখে অরুণ অরুণ বাদুরী কাজে শিখে এমনিকা স্করা হচ্ছে এ সারের তো আমার দেখ জেনারেশন যারা হচ্ছে এরাই এরা খুব উৎকুল আচ্ছা এই যে আপনি তো এত বছর ধরে তবলা বাজাচ্ছেন ছেলে মেয়ে এদেরকেও মানে এই প্রফেশনে রাখতে চাইছেন হ্যাঁ সঙ্গীতের জগতে তবলার জগতে যেহেতু আমার ট্রেডিশনটা চলে আসে ট্রেডিশনটা চলে আসে তা আপনি কি মানে একজন শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন মানে শিক্ষার্থী তো আমার আমি বাড়িতে এখন আমার আগেও ছিল এখনো আমি ফুল প্লেসে আমি ছেলেদের শেখাই হ্যাঁ বাচ্চাটা আসে সব মানে তারা কি সব কাছে কাছে অঞ্চল থেকে মানে না সব বাইরে 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 আমার কাছে ছেলেরা সব বাইরে বাইরে থাকে যেমন কোথা থেকে আসে ধানবাদ হলো আসুনসুর হলো গোয়াটি হলো বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ থেকে আসে ওরা আসে চার পাঁচ দিন থাকে হ্যাঁ হোটেলে থাকলো চার পাঁচ দিন ক্লাস করলো তারপরে গেল শিলচর শিলিগুড়ি তাহলে এক মানে ওরা তো তাহলে প্রতিদিন মাসে আসে না প্রতি মাসে আসে না তাহলে হয়তো ওরা নিজেদের মতো শিখে দিলেন সেটা তারিখ না আবার এসে চলে যায় ওরা আবার যখন আসে তখন আবার चलते तबला 
তো সেটা বেকার হয়ে যাবে তো আচ্ছা এই তবলা বাজানোর ক্ষেত্রে বা সংগীত করার ক্ষেত্রে সংগীতের ক্ষেত্রে যিনি সংগীত পরিবেশন করছেন তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানা বা তার মুড তার মানে আঙ্গিক এগুলো জানাটা কি খুব ভালো জরুরি সেটা আমরা গ্রিন রুমে বুঝে নিয়ে যাব যখন আমরা বসলাম ইনস্ট্রুমেন্ট বেলা আমরা তারপর মিললো ইয়ার সেটা মিললো ইয়ে তখনই আমরা বুঝে নিই যে উনি কি চাইছে না চাইছে একটু বাজাতে বলা যায় জিনিসটা এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ शेष दिखे चले अनेक कि प्रश्न बाकी रही दिन अनुष्ठने आज के अनुष्ठान शेष करब कमी बक बक करी सब समय कथा ना बोले अपना बजना दिए अनुष्ठान शेष कर चक्रदार टुकर बजे शेष कर